Leo kwenye TBT Stories na pati mkongo eke Mzambuli hii ni Star TV at 5:30 kama kawaida. Sisi tunakidokisha, tunakiwakilisha, tunakupa wewe kile ambacho unakistahili unakipenda. Leo nakuletea Ronaldo de Assis Moreira. Watu wengi sana tulikuwa tunamfahamu kama Ronaldinho Gaucho. Ronaldo de Assis Moreira alizaliwa huko Brazil, Porto Alegre mnamo mwaka 1980 March na alijulikana sana kama mchezaji ambaye ni fundi wa karne yake hapa nazungumzia karne ambayo alicheza ile generation yake Ronaldinho alikuwa hana mpinzani kwani kulikuwa kuna wachezaji nguli kama wakina David Beckham, Luis Figo, kuna watu kama kina Zinedine Zidane Zizou lakini yeye alijulikana kama mchezaji bora kabisa kuwahi kutokea kwenye karne yake. Kipaji chake kilianza kuonekana akiwa na miaka nane na hapa akapewa jina la utani la Ronaldinho ambayo ile inyo inamaanisha small yani mdogo kwani alikuwa ndiye mchezaji mdogo zaidi kucheza kwenye timu yake akiwa na umri wa miaka 13 Ronaldinho Gaucho aliweza kutengeneza attention kubwa sana kwenye media ama tunasema media spotlight kwani aliweza kuifungia timu yake mabao 23 peke yake na kuifanya timu yake kuibuka na ushindi wa mabao 23 kwa bila hivyo media nyingi zikaanza kumulika Ronaldinho Gaucho alifanikiwa kuchukuliwa kwenye timu ya anda 17 ambayo ilishiriki kombe la dunia huko Misri na kuifungia timu yake mabao mawili wakati anakuwa watu ambao walimuinspire yeye sana alikuwa akiangalia kama idols kama miungu ambao alikuwa anawapenda sana kuwafuatilia alikuwaepo mtu kama Diego Maradona Rivelino Ronaldo hapa namzungumzia Ronaldo de Lima mwenyewe uh, Rivaldo ambao wote walishirikiana walicheza wote kwenye kombe la dunia mnamo mwaka 2002 ambapo alionesha maajabu yake Ronaldinho Gaucho Gremio ndio ilikuwa klabu yake ya kwanza kabisa Ronaldinho kuichezea akiwa na miaka kumi na nane kabla ajama na kuamia Paris Saint-Germain PSG mwaka 2002 ambapo alisaini mkataba ama kandarasi ya miaka mitano na alikabidhiwa namba 21 ambapo alikutana na nguli zaidi pale akiwepo JJ Okocha, Nicolas Anelka, Aloisio na wengine wengi ambao walikuwa wote pamoja PSG Paris Saint-Germain. Kiongozi mpya wa Barcelona, Rais Joan Laporta alipochaguliwa alisema kuwa ni lazima Barcelona iwe ndiyo timu ya kwanza duniani kwa mpira ili kufanikisha hivyo lazima akamate zile sign za wachezaji watatu kati yao watatu mmoja wapo lazima atue Barcelona ili kuifanya Barcelona kuwa timu nguli zaidi kimpira hapa aliwataja akiwepo David Beckham ambapo kwa bahati mbaya alienda Real Madrid akamtaja Thiel Henry ambaye naye alibakia Arsenal na pia alimtaja Ronaldinho Gaucho ambaye alifanikiwa kuinasa saini yake baada ya kwa piku Manchester United chini ya kocha Frank Lijkaard. Tutaendelea wiki ijayo na story na umusu Ronaldinho Gaucho maisha yake baada ya kutua Barcelona mpira wake dunia inamheshimu vipi Ronaldinho Gaucho maisha yake nje ya uchezaji na vitu vingine vingi ambavyo uvifahamu kuhusiana na Ronaldinho Gaucho tutavifahamu hapa kupitia Star TV at 5:30 endelea kuwa nasi mwanzo paka mwisho hizi ni TBT stories na team Congo aka Ames Mburi tukutane next week endelea kuangalia Star TV Niko kumbushe tu kama bado uja download ama ujapakua application yako ya Star TV. Sasa hivi basi ni wakati wako kuipakua kupitia simu janja yako ambayo unayo mkononi iwe ni Android ama iOS utatupata vizuri kabisa na utaenjoy vipindi vyote vya Star TV. Star TV brightens your day. Enjoy.